இடிய சில்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ற ஒரு கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம் இதுதான் நம்மளுடைய கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் கொஸ்டின் மார்க் கோலன் இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின் மார்க் அப்புறம் கோலன் ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் இங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்து சின்டெக்ஸ் பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டருடைய கண்ட்ரோல் ஃபுளோ பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்க போறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் தான் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் பத்தி பார்க்கலாம் இங்க கொஸ்டின் மார்க் கோலன் இதான் நம்மளுடைய கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் இங்க இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம யூஸ் பண்றதா இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் தான் நம்ம டெர்னரி ஆபரேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஏன் டெர்னரி ஆபரேட்டர்னு சொல்றோம்னா இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டரை ஆபரேட் பண்றதுக்கு த்ரீ ஆப்ரன்ஸ் வேணும் அதனால தான் இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டரை டெர்னரி ஆபரேட்டர்னு சொல்றோம் சீஹா த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் ஆர் டெர்னரி ஆபரேட்டர் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் The conditional operator that consists of two symbols. இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின் மார்க் ஒரு சிம்பிள் கோல் அண்ட் அனதர் சிம்பிள் இந்த ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் இட் டேக்ஸ் த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் அதனால தான் இதை டெர்னரி ஆபரேட்டர்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டருடைய சின்டேக்ஸ் பார்க்கலாம் த சின்டேக்ஸ் ஆஃப் த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் இஸ் இது வந்து எக்ஸாமுக்கு கேட்கிற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் அடுத்தது கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்குறோம் அடுத்தது எக்ஸ்பிரஷன் டூ கோலன் எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீ அடுத்தது இந்த டெர்மினேட்டர் கொடுத்து நம்ம எண்டு பண்றோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் வந்து கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகும் கண்டிஷன் ஒன் எவாலுவேட் ஆகி கண்டிஷன் டூன்னா நமக்கு இந்த கண்ட்ரோல் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் டூக்கு பாஸ் ஆகும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் டூவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீக்கு பாஸ் ஆகும் அதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த எபோ சின்டெக்ஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் இஸ் ஏ கண்டிஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் வந்து கண்டிஷன் விச் இஸ் எவாலுவேட்டட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி ட்ரூனா ட்ரூ மீன்ஸ் நான் ஜீரோ இங்க ஜீரோனா ஃபால்ஸ் தென் த கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்போர்டு டு எக்ஸ்பிரஷன் டூ இப்ப இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி ட்ரூனா கண்ட்ரோல் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் டூக்கு பாஸ் ஆகும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி ஃபால்ஸ்னா இந்த கண்ட்ரோல் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீக்கு பாஸ் ஆகும் அதனால தான் அதர்வைஸ் த கண்ட்ரோல் பாசஸ் டு எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷனல் ஆபரேட்டருடைய கண்ட்ரோல் ஃபுளோ டயக்ராம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த கண்ட்ரோல் ஃபுளோ டயக்ராமில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் வந்து எவாலுவேட் ஆகும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் வந்து கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி டூனா இங்க டூனா டைரக்டா எக்ஸ்பிரஷன் டூக்கு வந்து கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இப்ப இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி ஃபால்ஸ்னா டைரக்டா எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீக்கு கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அதான் இந்த ஃபுளோ டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பாக்கலாம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம டூ நம்பர்ஸ் ரீட் பண்ணி அந்த டூ நம்பர்ஸ்ல எந்த நம்பர் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அவுட் பண்ண போறோம் அதான் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் யூசிங் கண்டிஷனல் ஆபரேட்டர் இங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து பாக்கலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம டூ நம்பர்ஸ் ரீட் பண்றோம் அந்த டூ நம்பர்ஸ் ரீட் பண்றதுக்கு டூ வேரியபிள்ஸ் வேணும் அந்த டூ வேரியபிள்ஸ் தான் ஏ அண்ட் பி அந்த வேரியபிள்ஸ் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து அந்த டூ வேரியபிள்ஸ்ல எந்த வேரியபிள்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை லார்ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறோம் அதுக்கு லார்ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிளை நம்ம இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ வேல்யூஸ் நம்ம ரீட் பண்ண போறோம் ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவுட் புட் ஸ்கிரீன்ல யூசருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மெசேஜ பாஸ் பண்ண போறோம் என்ன இன்புட் கொடுக்கணும்னு யூசர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவுட் புட் ஸ்கிரீன்ல ஒரு மெசேஜ பாஸ் பண்ண போறோம் அதுக்குதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கோம் சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் என்டர் எனி டூ நம்பர்ஸ் இப்ப நம்மளோட அவுட் புட் ஸ்கிரீன்ல இந்த மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்தது டூ நம்பர்ஸ் ரீட் பண்றோம் ரீட்
இந்த பி வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ இந்த லார்ஜஸ்ட் வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும் இப்போ லார்ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வேல்யூவை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அதுதான் சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இங்க நியூ லைன்ல நம்ம இந்த டபுள் கோட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் கோலன் அப்புறமா இந்த லார்ஜஸ்ட் வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய அவுட் புட் எப்படி இருக்கும்னு பாக்கலாம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்டர் எனி டூ நம்பர்ஸ் கேக்குது இங்க டூ நம்பர்ஸ் குடுக்கறோம் டுவெல் கம நைன்டி எயிட் இங்க ஏ கி டுவெல் அசைன் ஆகும் பி கி நைன்டி எயிட் அசைன் ஆகும் சோ இங்க கண்டிஷன் செக் பண்றோம் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி இங்க டுவெல் கிரேட்டர் தேன் பி ஆனு கண்டிஷன் செக் பண்றோம் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுறதுனால இந்த கண்ட்ரோல் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீ கி பாஸ் ஆகும் எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீல பி இந்த பி வேரியபிளோட வேல்யூ நைன்டி எயிட் இந்த நைன்டி எயிட் தான் இந்த லார்ஜஸ்ட் வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும் இப்ப இங்க லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இந்த லார்ஜஸ்ட் வேரியபிள் நைன்டி எயிட் இருக்கும் இந்த நைன்டி எயிட் தான் நமக்கு அவுட் புட்டா வரும் இங்க நம்மளுடைய அவுட் புட் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் நைன்டி எயிட்னு வரும் இதுதான் நம்மளுடைய அவுட் புட் மைடிய சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ற ஒரு கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் பத்தி பார்த்தோம் அந்த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் தான் கொஸ்டின் மார்க் கோலன் அடுத்தது இந்த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டருடைய சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதோட கண்ட்ரோல் ஃபுளோ டயக்ராம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் எல்லாரும் இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டு பாருங்க தேங்க்யூ சில